Sengajaan. Ketika dia diam, itu loh maksud semedi. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwasanya semedi itu sesungguhnya diam. Kalau belum diam berarti belum samadi. Hmm. Nah, mayoritas ketika seseorang bersamadi ini menganggap dirinya tidak diam. Karena apa? Karena otak atau pikirannya kan ingat utang, ingat nah, akhirnya dia di situ memutuskan diam kan. Padahal diam itu raganya, Mas. Hmm. Oke. Sambil ngutut Pak Wen. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Krisna kalau apa yang paling rutin dikerjakan di sini itu bukan meditasi tapi samadhi samadhi, nah, ya. samadhi begitu pertanyaan saya begini ketika saya saya eh, laku samadhi juga itu udah sekitar dua setengah mungkin dua setengah tahun gitu dan teman-teman juga mengalami hal yang sama ketika laku samadhi itu nggak bisa mengembala pikirannya pak Gak bisa menggembala pikirannya itu artinya awal-awal pikiran tuh musak masih banget hiling utang hiling segala macem gitu pas laku hmm. sama di gitu hmm. tapi pun ngerti nih gue lah ini mas yang yang jarang orang menyadari itu di bagian ini samadi itu kan bahasa awal jawa ya bahasa awal Jawa dikatakan samadi yang arti maksud daripada samadi adalah semelehe memedi semelehe memedi eh, arti maksudnya semed, samadi adalah semelehe memedi nah semelehe memedi ini kalau dibahasakan NKRI sama halnya dengan uh, hilangnya keraguan atau hilangnya ketakutan <tuh> itu kalau di, diartikan dalam bahasa NKRI nya Jadi yang tepat ketika bersama di mau pikiran ingat utang, ingat pekerjaan, ingat pacar, ingat opo, baik nggak usah ragu, nggak usah takut harusnya mas. Samadi itu kan diam. Samadi bisa diartikan dengan istilah istilah lain sebagai bertobat. Samadi juga bisa diartikan sebagai bodoh. Kok bodoh pak? Iya. Kenapa? Kenapa harus? Kenapa harus menggunakan metode semedi? Karena udah capek, mas. Ya, capek. Iya kan, lo laku kesana, laku kesana, bersepuru tua. Kan orang kan udah udah capek nih. Akhirnya berkeputusan, ah, wis. Saking lelahnya kan, saking lelahnya. Yang yang didapatkan itu itu aja. Kesana lagi dapatnya itu, kesana lagi dapatnya. Ah, akhirnya diam. Di luar di luar niatan. Ketika dia diam, itu loh semedi aslin. Di luar ingatan. Di, di luar kesengajaan. Di luar kesengajaan. Ketika dia diam, itu loh maksud semedi. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwasanya semedi itu sesungguhnya diam. Kalau belum diam, berarti belum samadi. Hmm. Nah, mayoritas ketika seseorang bersamadi, ini menganggap dirinya tidak diam. Karena apa? Karena otak atau pikirannya kan ingat utang ingat nah, 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 akhirnya dia di situ memutuskan diam kan padahal diam itu raganya mas raganya jadi bisa diambil kesimpulan ketika pikiran kita ingat itu ingat itu ingat itu ingat itu di saat sedang bersama di jarno biarkan yang penting saja iya, yang penting raganya tetap diam itu aslinya semedi Dan ketika raga seorang manusia hidup bersedia mau diam maka yang bergerak adalah isinya mas 
isinya manusia hidup. Hmm. Ketika manusia hidup, ketika raganya manusia hidup itu mau diam, wis diam tok. Maka isi raganya manusia itu yang bergerak. Nah, isi raganya manusia itu siapa, Mas? Iya, iya. iya ya, isi iya. raganya manusia itu siapa? Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika pikiran saya ingat kerjaan, pikiran saya ingat utang, pikiran saya ingat rumah, pikiran saya ingat itu, itu siapa mas? Kan isinya raga, dalam artian kan dia sendiri. Ya, saya bisa ngejar no way, ngejar no way. Iya, iya, iya. Nah, di sini banyak yang nggak nyadari. Mas. Iya, iya. Jadi merasa gagal di situ dia. Satu merasa gagal <laughs> dan yang paling parah mas dilawan. Oh. Jadi ketika duduk diam, uh. niatnya bisa menang semedi niatnya. Iya, iya. Tapi otak kan namanya orang manusia hidup. Otak kan kan menang piye mas? Terus. <laughs> nggak bisa lah manusia hidup otaknya suruh diam. <laughs> ingat, ingat apa namanya? Uh, ingat pekerjaan. Nah, ini ditolak. Mak saya maunya diem, saya maunya tenang. Ngapain sih ingat pekerjaan? Ngapain sih ingat itu? Ngapa? Maka inti daripada spiritual kan mengenal dia, mas. Mengenal diri berarti kan mengenal dia. Ketika raga kita mau diam, dia kan bergerak karena dia memang tidak bisa diam. Dia kan tidak bisa diam. Nah se- seharusnya semakin dia banyak bergerak, kita semakin mudah mengenali, mas. Nah kalau dia yang diem dia mas Sayangnya enggak diem kan karena capek Karena dirubung lemut dan lain sebagainya Kan dianya yang diem, angel oh, Tapi betul, ketika betul. diri kita yang diam Dia yang bergerak Semakin dia banyak bergerak Harusnya kan semakin mudah kita mengenali dia Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi Dia tidak mengetahui Kenapa dia bisa mengetahui Lawang dia sendiri kok Daun yang jatuh juga dia <laughs> Nah, ketika pikiran kita ingat ingat utang, ingat kuwi sapa berarti, Mas? Itu sih ya. Kan dia sendiri, Mas. Lah wong garek nyekseni, garek tinggal nonton aja ngapain kita jutek? Lah tinggal nonton aja. Ini iki rahasiane ning kono, Mas. Rahasianya di situ. Tanpa tedengal-engal. Wes arep apa misal satu misal ada apa ada sosok jelek gitu ya di sini yeah, yeah. pocong biarin aja yeah. ingat utang biarin aja ingat rumah biarin aja muncul lagi jelek saya nabi biarin <laughs> aja <Biar> semua nengoy <laughs> ya sebenarnya kan <laughs> merasa nabi itu kan nggak apa-apa asal nggak dipublikasikan <laughs> enggak nggak masalah kok mer- merasa nabi merasa tuhan aja <laughs> saja <laughs> Yang jadi ribet kan kalau digembar-gemborkan uh, Digembar-gemborkan <laughs> Tidak ada prakteknya nah, Ini yang bikin <laughs> Waduh Terjawab sudah tadi <laughs> Iya ya Pak, terima kasih eh, banyak gitu. Gitu. Uh, <laughs> Kemudian ini Kan saya sering berjumpa Dengan beberapa Guru-guru spiritual Begitu Pak Web Iya yeah. Menurut saya sih di level-level tertentu gitu yang namanya guru spiritual, guru pembimbing gitu Karena kan kesadarannya sudah bukan kesadaran yang diliputi oleh ilusi Tapi memang kesadaran yang sudah menemukan kesadaran yang sejati, pencerahan yang sejati iya, gitu iya, kan iya. E, Gaya hidup dan lain sebagainya itu kan dia sudah nggak pakai parameternya manusia Pak Wet Iya Dia gak, udah nggak pakai parameternya iya. manusia Nah bagi si murid-murid yang belum nyampe levelnya ke sana akhirnya dia keluar menjelek-jelekan di luar fenomena Mm-mm. seperti itu Pak Web banyak terjadi pesan Pak Web apa kalau berguru kepada para apa tuh namanya guru-guru spiritual supaya nggak begitu <tuh> itu kejadian itu bisa terjadi dikarenakan pembelajaran awal bukan mengenal diri oh gitu ya yeah. dasarnya yeah. fondasinya ya yeah. Yeah. salah ya yeah, yeah. Da apa niat awal atau dasar awal yang tidak tepat jadi mau belajar berspiritual apapun usahakan awalnya harus mengenal diri mintalah bimbingan tentang mengenal diri siapa aku dari mana aku untuk apa aku hendak kemana aku itu kalau dia yang kalau yang kalau yang kita datangi kok tidak bisa memberikan pelajaran itu mending ojo se 
<laughs> karena pasti nanti kok yang ngono kejadiannya gitu yeah, 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 kejadiannya yeah, yeah, yeah. <coughs> tapi siapapun dia jika niat awal atau dasar awal pembelajarannya adalah mengenal diri nanti di situ ada ada apa namanya uh, ada keakrapan mas uh-uh. ada keakrapan karena apa karena spiritual yang sesungguhnya ini tidak bisa ada istilah guru atau murid tidak hmm. bisa Har, apa istilahnya harus teman seperjalanan spiritual teman seperjalanan ya spiritual. kalau ada istilah guru ada istilah murid susah untuk mengenal diri itu susah untuk mengenal diri itu kesulitan sekali hmm. jadi siapapun siapapun kita kalau hendak kalau kesadaran kita tergugah tergerak untuk melakukan sebuah spiritual atau perjalanan menuju Tuhan katakanlah ya. langkah awal maka kenalilah dirimu dulu setelah mengenal diri lah nanti nanti akan tahu akan tahu sehingganya secara se, secara secara forum hmm. secara forum itu ndak ada guru dan murid tapi di luar forum bisa Oke, oke, oke. Forum. Iya, iya. Jadi mengenal diri itu kunci untuk mengatasi segala macam problem. Aslinya, itu. Mas. Aslinya itu. Namun kebanyakan orang kan apa namanya? tidak tidak diawali dari itu dulu. Makanya salah kaprah. Iya, ya. Akhirnya salah kaprah. <laughs> <laughs> lah namanya juga orang nggak kenal diri, Mas. Oke. Orang nggak kenal diri kan podo karo lupa diri. <laughs> lah orang lupa diri kok melakukan action. <laughs> ya semrawut toh. Oh, iya, iya, iya. mengenal diri berarti tahu diri nah kalau seseorang ini sudah tahu diri ya sudah pasti bisa membawa diri bisa menempatkan diri bisa menyesuaikan diri dan bisa menjaga diri beda dengan orang yang belum kenal diri itu kuncinin kono wes pokoknya kuncinin kono <laughs> kalau tentang ini pak kalau tentang dosa gitu ya <coughs> uh, kalau pemahaman saya sih dosa itu kan sesuatu yang tidak selaras dengan diri kita yang sejati mm-hmm. gitu. Nah, kalau versinya Pak Web nih, dosa itu apakah benar-benar nyata? Enggak. Kalau menurut saya, kalau menurut saya pribadi, mm-hmm. dosa itu enggak ada. Yang ada itu luput, luput atau tidak tepat. Dosa orang. Tidak selaras itu tadi. Iya. Kan? <laughs> luput atau tidak tepat. Mm-hmm. Yang ada itu. Oke 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 oke. Nah. <tuh> Uh, ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi <tuh> publik banyak ya. banyak saya dialog dengan beberapa tokoh agama, tapi ya mereka uh, tidak bisa memberikan jawaban yang paling puas tentang yang namanya iblis itu kan ya. ya. Iblis itu kan setia sama Tuhan. Ya, ya kan harusnya <tuh> masuk masuk surga ya, tapi diklaim. masuk neraka gitu kan ya posisi iblis posisi malaikat dan lain sebagainya itu terkadang kita belajar karena kita sudah belajar spiritual itu kan hmm. ketika premis yang satu dengan premis yang lainnya itu tidak tidak nyambung berarti kan ini ada masalah berarti ini nah bagaimana ini terkait dengan hal seperti itu Pak? ini juga agak, agak lucu ini mas <laughs> <laughs> kalau diunggah agak lucu iya makanya <laughs> gitu ya mas ya uh-uh. Eh, saya ngambil kan, mis, misal gini juga kan eh. bahwa katanya eh, apa tuh namanya <coughs> Adam itu kan eh, digoda oleh iblis mm-hmm. surga gitu. mm-hmm. terus penjaga surganya kemana uh-huh. gitu nah katanya iblis juga malaikat yang kemudian diturunkan <coughs> karena nggak bisa mengendalikan keangkara murkaannya nah malaikat hmm. ini sudah dimensi berapa kok bisa turun menjadi iblisnya nggak masuk akal juga gimana itu pak eh, itu sebenarnya sebuah filosofi saja okay. aslinya mungkin filosofi Kalau dibahas lebih dalam lagi, ini mm-hmm. sebelum sebelum Tuhan mm-hmm. uh, menciptakan Adam, mm-hmm. itu kan di, diceritakan Tuhan memberi kabar kepada seluruh roh, okay. ya kan? Yeah, yeah, yeah. Bahwasanya Aku hendak menciptakan makhluk di bumi mm-hmm. sesuai gambaranku. Itu kata-kata Tuhan. Nah, para roh yang diberitahu seperti itu kan protes, mm-hmm. ya. Mengapa engkau hendak menciptakan manusia di bumi, hmm. ya Tuhan, yang yang nantinya manusia itu akan membuat kerusakan, kerusakan. di bumi? Hmm. Apakah belum cukup, Lawang? Kami ini yang selalu bertasbih kepadamu, yang selalu memuja memuji kamu. Apakah itu belum cukup sehingga kok kamu masih mau menciptakan makhluk lagi di bumi? Hmm. 
Ya, ini kalau dibahas kan lucu ya mas. Iya. Masa Tuhan itu pamitan kalau <laughs> <laughs> musawaroh, kan ada lucu lah. Nah, lucu itu kalau dibahas dalam loh mas. Geng 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 geng. Iya kalau pakai parameter itu lucu memang. Eh, lucu. Apalagi gini, apalagi gini. Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara istimewa. Langkah awal seperti ini, langkah awal seperti ini, langkah awal seperti ini. Ujung-ujungnya disembunyi, di, lalu diletakkan ke dalam rahim katakanlah. Uh, 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 ya. Ini ujungnya kan diletakkan uh, uh, uh. di dalam rahim. Jadi hmm. langkah awal bla, langkah awal bla, sampai ke ujungnya adalah diletakkan di dalam rahim. Hmm. Nah kalau Tuhan menciptakan manusia seperti itu, lah terus manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu disimpan di rahimnya siapa? <laughs> <tuh> Tapi kan kita tidak pernah berpikir ke situ. Iya. <tuh> iya, <saya tuh> oke okay lah kalau kita kita oke okay. kita kan di, apa karena setelah berbentuk janin kita disimpan di rahimnya sang ibu kan. Iya, iya. Nah manusia pertama ini kan tidak beribu. Oke. Nah ini di, janinnya disimpan di rahimnya siapa? <tuh> disimpan di lauhul mahfud kan. <tuh> Alhamis gue anu kabeh mas, tidak tidak seperti itu. Jadi pada intinya. Apa yang ditanyakan tadi, jawaban paling dasar seperti yang sudah saya jelaskan ketika di Gunung Lawu. Iya, iya, iya. Iya, <laughs> iya benar-benar Pak Gert. Jadi, orang malaikat tidak bisa mengendalikan keanggara murkaan. Malaikat kok masih punya anggara murka itu gimana kan? Premisnya ini loh, tabrak-tabrak ini. Nggak, nggak sinkron gitu loh maksudnya. Oke, gitu. oke. Okay, okay.